வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நயன்தாரா போட்டிருந்த அந்த போட் நெக் ப்ளவுஸ் வித் ஸ்லீவ்லெஸ் ஸ்லீவ்லெஸ் இருக்க போட் நெக் ப்ளவுஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செலிபிரிட்டி போட்டிருந்த ப்ளவுஸ் வந்து செய்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி அந்த ப்ளவுஸை எப்படி ரெடி பண்ணுறது நான் சொல்லித்தர போகிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஹூக் இருக்க ஒரு சோலி ஸ்டைல் ப்ளவுஸ் ஸோ இன்னைக்கு அந்த ப்ளவுஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அதுக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து ஒரு சோலி ப்ளவுஸ் செய்ய ஒரு போட் நெக் ப்ளவுஸ் செய்ய தேவையான மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லென்த் லென்த் ஆஃப் தி ப்ளவுஸ் வந்து தேர்ட்டீன் இன்ச்சஸ் அப்பர் பாடி அதாவது செஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் ஸோ ஆக்சுவல் செஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் அது கூட நமக்கு ஆட் பண்ணுற ஈ சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ அகெயின் உங்களோட அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்னா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்மளோட நிப்பிள் பாயிண்ட் நம்மளோட கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு அதை நீங்கள் ஷோல்டர்லேருந்து உங்கள் டேப்பை வச்சு மெஷர் பண்ணும் இது என் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நிறைய வீடியோஸில் இதை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எந்த இடத்துல பாடியில் வரும் எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியலனா போய் என்னோடய வீடியோஸை பாருங்கள் ஒரு ஒரு டார்ஸோ வச்சு கரெக்டாக எந்தெந்த பாயிண்ட் எங்கெங்கே வரும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இப்போ இதில் அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நைன் இன்ச் மேலே ஷோல்டர்லேருந்து உங்களோட நிப்பிள் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ அந்த நிப்பிள் பாயிண்ட் கீழே இருந்து உங்களோட ஃபுல் பஸ்ட் வந்து ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ச்சஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் ஷோல்டர் வந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போட் நெக் ப்ளவுஸ் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் வந்து நெக் லைன் வித் எவ்வளோ வெப்பிங்களோ அதுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் நீங்கள் அதிகம் கொடுக்கணும் எதுக்காகனா போட் நெக்காக ஸோ போட் நெக்குக்கும் சாதா நெக் லைனுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் ஒரு வேலை இதே நீங்கள் கமீஸ்க்கு வைக்கும்போது கூட நார்மலாக உங்களோட நெக் லைன் எவ்வளோ வித் இருந்ததோ அந்த வித்லேருந்து ஒரு ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணும்போது You will get a perfect boat neck. So, boat neck, you can see the shoulder is automatically small. So, you can see the neck width is 4 inches. The neck width is 4 inches. So, neck depth is 4 inches. So, neck depth is 4 inches. So, you can see the neck depth is 4 inches. So, you can see the neck depth is 4 inches. ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து ஃபேப்ரிக்கில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ சப்போஸ் இதெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியலன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஷமாஸ் அன்பாக்சிங் சேனலில் கூட அந்த ஒரு வீடியோ இருக்குது நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதை எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எப்போ போல் நம்ம பேக் பார்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ப்ளவுஸோட பேக் பார்ட் இது அதை எடுத்திருக்கேன் இப்போது இங்கேருந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸை மார்க் பண்ணலாம் ஸோ நான் லென்த் ஆஃப் தி ப்ளவுஸ் சொல்லிருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து இங்கே ஒரு லைன் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து உங்கள் அப்பர் பாடி மெஷர்மெண்ட் நார்மலாக நீங்கள் எப்படி ப்ளவுஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே சேம் கைண்ட் தான் இது ஸோ அப்பர் பாடி வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ச் ஃபார் அலவென்ஸ் ஸோ இப்போ இதைங்க மார்க் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல நம்ம ஆம்போல் கர்வ் கொடுக்க போகிறோம் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மூத் கர்வ் இருந்தால் போதும் ஸோ மேலே வந்து உங்களுக்கு அப்பர் பாடி வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தால் கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஒன் இன்ச் அதுலேருந்து கம்மியாகி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ இப்போது நம்ம இதை வந்து ஸ்லாண்டிங் லைனாக கொடுக்க போகிறதில்ல நான் இங்கேருந்து இதை ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக மாற்ற போகிறேன் பிகாஸ் நம்ம வந்து பின்னாடி வந்து டாட் பிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம அலவென்ஸ் விட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாகவே இதை மார்க் பண்ணிடுறேன் 
ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அடுத்தது நம்ம போக போகிறது போட் நெக் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் நிறைய பேர் நிறைய மெசேஜ் வந்த விஷயம் இந்த போட் நெக் எப்படி பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறது தான் ஸோ இப்போது இந்த ஃபோல்டட் ஏஜ்லேருந்து நெக்கோட வித் நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ நெக்கோட வித் நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃபோர் இன்ச் இப்போ அந்த ஃபோர் இன்ச் இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நெக்கோட டெப்த்து ஃபோர் இன்ச் ஸோ நார்மலாக நம்ம டேப்பை வந்து சைடில் வச்சு நம்ம எடுத்தோம்னா சின்ன சின்ன மெஷர்மெண்ட் அதாவது டூ இன்ச் த்ரீ இன்ச் ஃபோர் இன்ச் ஃபைவ் இன்ச் வரைக்கும் நம்ம சைடில் வச்சு எடுத்தோம்னா நமக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்காது ஸோ இட் ஷுட் பி அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ மேலேருந்து ஒரு ஃபோர் இன்ச் அகெயின் இது ஃபோர் இன்ச் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு இது வந்து எவ்வளோ க்ளோஸாக வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு இதை வந்து மேலே தூக்குனாலும் தூக்கிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஒரு நீட்டான ஒரு கர்வில் நான் இதை ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இது வரணும் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஸோ மேலே வந்து நம்ம தெ ஒரு தையல் போட்டு ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணால் ஃபர்தராக இந்த நெக் இன்னும் க்ளோஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் தைச்ச பிறகு ஷோல்டரும் இன்னும் சின்னதாகிடும் ஸோ ஒரு போட் நெக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போது இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பேக் பார்ட்டை நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஓகே இப்போ நெக் லைன் பியூட்டிஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம பேக் ஓப்பன் கொடுக்க போகிறோம் இப்போது இதோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் பேக் ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம வந்து போட் நெக் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே சேம் ஹைட் அந்த ஃபோர் இன்ச் தான் இருக்க போகுது ஓகே ஸோ எப்போவுமே போட் நெக் வந்து நல்ல க்ளோஸான நெக்கு ஸோ அதனால் ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் ஒரே ஹைட் இருக்குது ரொம்ப குறுகி இருக்குது நீங்கள் நினைக்க தேவையில்ல இது தான் பேட்டர்ன் ஓகே இப்போது இதில் வந்து இதே பேட்டர்னை நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபோல்டட் ஏஜ் ஃபோல்டட் ஏஜ் கூட வச்சுட்டு இப்போ வந்து இது வந்து பேக் ஓப்பனால் ஃப்ரண்ட் வந்து ஃபோல்டட் ஏஜில் தான் நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் இப்போது இதே நெக் லைன் நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கும் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செலிப்ரிட்டி ஸ்டைல் நெக் லைன் செலிப்ரிட்டி ஸ்டைல் ப்ளவுஸ் டெஃபினட்டாக இது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வேர் பண்ணும்போது ஒரு செலிப்ரிட்டி போடுற மாதிரி ஒரு லுக் இருக்கும் ஒரு வேளை எனக்கு வந்து ஸ்லீவ்லெஸ் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் நீங்கள் ஸ்லீவ் கூட வைக்கலாம் இதுக்கு ஓகே ஸோ இப்போது சைட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது பேக் பார்ட் வந்து எனக்கு வந்து இதோட முடியுது ஓகே ஸோ இது வந்து பேக்கோட ஹைட் ஸோ பேக்கோட ஹைட் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு ஃபர்தராக ஒரு ஒன் இன்ச்க்கு வந்து டவுன் ஆகும் ஸோ இந்த ஒன் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஒரு டாட் கொடுக்க போகிறோம் அந்த டாட்டை நம்ம கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒன் இன்ச் நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒன் இன்ச் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம பேக் பார்ட்டோட மார்க்கிங் இப்போ இந்த மார்க்கிங்கில் டாட்ஸ் எல்லாம் எங்கே வருதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து ஒரு நைன் இன்ச் நான் சொல்லியிருந்த நம்மளோட எஃபெக்ட்ஸ் பாயிண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பாயிண்ட்னா நம்மளோட கரெக்டாக நம்மளோட பஸ்ட்டோட நெப்பிள் பாயிண்ட் இது ஸோ இங்கேருந்து நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எஃபெக்ட்ஸ் பாயிண்ட் நம்மளோட பஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே இடைவேளி ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியலன்னா ப்ளீஸ் அந்த வீடியோ பாருங்கள் வீடியோ பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் மார்க் பண்ணுறது வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எஃபெக்ட்ஸ் பாயிண்ட் அதாவது நம்ம பஸ்ட்டோட பாயிண்ட்டுக்குரிய இடைவேளி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ச்சஸ் வருது ஸோ இப்போது இந்த இடம் தான் நம்மளோட மிட் பாயிண்ட் ஸோ இந்த லைனும் இந்த லைனும் மீட் ஆகிற இடம் இந்த நம்ம மிட் பாயிண்ட் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து கீழே ட்ரா பண்ணிவிடுங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதோட ஹைட் வந்து ஃபோர் இன்ச்சுக்கு நம்ம லைன் வரைஞ்சிடலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் மெயின் டாட்டு இதோட அலவன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சஸ் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சஸ்க்கு இப்படி ஒரு க்ராஸ் லைன் வரைஞ்சிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த பிக்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம இங்கே ஒரு டாட் பிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த டாட்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ்
ஸோ இந்த டாட்டோட இன்டேக் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே விட்டுருக்கீங்களோ இந்த ஒன் இன்ச் இந்த ஒன் இன்ச் அளவுக்கு தான் இந்த டாட் நீங்கள் பிடிக்கணும் அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் பக்கத்தில் இங்கே ஒரு டாட் ஸோ இந்த டாட்கும் இந்த டாட்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே டூலேருந்து டூ அண்ட் ஆஃப் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் நல்லா ஃபிட்டிங் வேணும்னா இங்கே ஒரு டாட் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போது ஒரு வேலை நீங்கள் பிகினராக தான் இருக்கேன் இப்போ தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் நான் பார்க்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னோட இன்னொரு வீடியோ இருக்குது எப்படி இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னு அந்த வீடியோவை பார்க்காம டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து கிளியராக இருக்காது பிகாஸ் அது தான் இதோட பேஸே ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ டெஃபினட்டாக ரொம்ப 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 ஈஸியான வீடியோ ஓகே ஸோ இது ஆம் ஹோல் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து நான் வெளியே கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ கொஞ்சமாக இதில் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் ஸோ ஃப்ரண்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி நான் நெக் லைன் வந்து கட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ நமக்கு இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம வந்து இதை வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நம்ம மெயின் ஃபேப்ரிக் மேலே வச்சு நம்ம மெயின் ஃபேப்ரிக்கை இதே மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ மெயின் ஃபேப்ரிக்கை ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணி இப்போது இதே மாதிரி நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இதை பின் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எவ்ரி திங் வில் ஸ்டே அண்ட் ப்ளேஸ் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது மூவ் ஆகாது உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி சைட்ஸ் ஆம் ஹோல் அண்ட் நெக் லைன் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது மேக் ஷுயர் உங்கள் ஃபேப்ரிக்கில் எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் ஃபேப்ரிக் வந்து நீட்டாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க சுருக்கம் இருந்தால் தயவு செஞ்சு அயன் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் பிகாஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் மாறும் ஒரு வேலை சுருக்கம் இருந்ததுன்னா ஸோ நீட்டாக இருக்க வேண்டியது டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ ஃப்ரண்ட் பார்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நான் பேக் பார்ட்டும் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ பேக் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ளவுஸை நான் தைக்க போகிறேன் ஸோ லைனிங் அண்ட் மெயின் ஃபேப்ரிக்கை ஒன்றா வச்சு நம்ம இதில் எப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லைனிங்கை ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு மேலே நம்ம மெயின் ஃபேப்ரிக்கை வைக்க போகிறோம் லைனிங் மேலே மெயின் மெயின் ஃபேப்ரிக்கை வச்சு ஆம் ஹோல் நெக் லைன் அதுக்கப்புறம் ஆம் ஹோல் ஸோ இந்த மூணு பகுதியை ஒன்றா சேர்த்து தைச்சு நம்ம வந்து டேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஷோல்டர்ஸை வந்து நம்ம தைக்கக்கூடாது ஸோ ஆம் ஹோல் நெக் லைன் அண்ட் ஆம் ஹோல் ஸோ இதை தைச்சு நம்ம வந்து ராங் சைடுக்கு வந்து டேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை எப்படி தைக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஆம் ஹோலில் இருந்து தைக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் தையலுக்காக எவ்வளோ அலவன்ஸ் விடுவீங்களோ அந்த அலவன்ஸோட இப்போ நம்ம ராம் போர்டில் நான் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து தைச்சு முடித்த பிறகு இந்த நெக் லைனை வந்து நாச்சஸ் கட் பண்ணிவிடுங்க நாச்சஸ் கட் பண்ணி இதை நம்ம வந்து டேர்ன் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஆம்போலில் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஃபேப்ரிக் இருந்தால் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம டேர்ன் பண்ணிடலாம் ஓகே இங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு நாச்சஸ் போட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஒரு ரெண்டு நாச்சஸ் போட்டு இப்போ நம்ம டேர்ன் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டா இதை வந்து நான் டேர்ன் பண்ணி ஒரு வாட்டி நைட்டா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆகும் நம்மளோட போட்நேக் அதோட ஆம் ஹோல் ஸோ எல்லாமே நீட்டாக நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட
இப்போ இந்த சென்டரில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி இந்த ப்ளவுஸை வந்து பேக் ஓப்பன் நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே இப்போ இந்த சைடு நம்ம வந்து லூப் பட்டி கொடுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து ஹூக்ஸ் பட்டி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அதை எப்படி கொடுக்குறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லென்த்தி ஃபேப்ரிக் எடுத்து இப்போது இதில் நம்ம லூப் கொடுக்க போகிறோம் இது எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது துணியோட ராங் சைடில் இப்போது அடியில் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க வைக்கும்போது மேலே ஒரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி அடியில் வச்சுருங்க வச்சு இப்போ இது மேலே நம்ம தைக்க போகிறோம் இதை ஓப்பன் பண்ணி இது ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணி இப்போது இந்த ராயஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த ராயஜ் மேலே கொஞ்சம் ஓரில் பார்க்குற மாதிரி இப்படி வச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு நம்ம தையல் போட்டுருவோம் உள்ள ஒரு இதை நம்ம தைச்சிடலாம் கரெக்டாக நெக்லைன் எங்கே முடியுதோ அது வரைக்கும் நம்ம இதை ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் ஃபோல்ட் பண்ணி கொஞ்சம் லாக் பண்ணி பேக் ஸ்ட்ரெச் அடித்து தைச்சு முடிச்சுருங்க இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி இதுக்கு மேலே ஒரு டாப் ஸ்ட்ரெச் கொஞ்சமாக இதை கட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் பாருங்கிருக்கேன் சென்டர் டாட்டர் இந்த மாதிரி இதை பிடிச்சி இங்கேருந்து ஒரு தையல் போட போகிறோம் எப்போவுமே வந்து பேக் ஸ்ட்ரிச் பண்ணிவிட்டு தான் எந்த ஸ்ட்ரிச்சும் தைக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் பேக் ஸ்ட்ரிச் பண்ணிவிடுங்க இப்போது இது மேலே நான் தைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து வந்து கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வரும்போது கொஞ்சம் இதை ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இப்போது இதே மாதிரி நம்ம இந்த சைடில் தைக்க போகிறோம் இந்த சைடில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன் இன்ச்சுக்கு நம்ம டாட் பிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த அந்த ஒன் இன்ச் எங்கே வருது நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த ஒன் இன்ச்சுக்கு நான் டாட் தைக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கேருந்து இதை எப்படி ஹோல்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு டாட் இப்போ இந்த டாட்டோட கண்டினியூட்டி ஆம்போல் பக்கத்தில் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல இன்னொரு டாட் நம்ம பிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இது முடிஞ்ச வரைக்கும் இது ஈவனாக இருக்க மாதிரி பாருங்கள் இங்கே இருந்து நம்ம இன்னொரு டாட் பிடிக்கணும் ஸோ ஒரு பக்கம் டாட் பிடிச்சாச்சு இப்போது இதே மாதிரி நான் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் டாட் பிடிக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம எல்லா டாட்டும் ஹோல்ட் பண்ணியாச்சு 
இப்போ இந்த டவுன் பார்ட்டை வந்து கீழே ஒரு பட்டி துணி வச்சு நம்ம மடித்து தைக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ தான் வந்து நைட்டாக இருக்கும் ஃபினிஷ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பட்டி துணியை வச்சு இப்போ நான் தைச்சு முடிக்க நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே மாதிரி